ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നൈസ് ഗഡൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് വർക്ക് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഇവയെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഡാഷ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇൻ ലണ്ടൻ ഓപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആർ വെയർ ഹാസ് ഹാവ് അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വൺ ഓഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഗതി എൻ്റെ എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്ട് സിംഗ്ലർ ആണെങ്കിൽ വെർബ് സിംഗ്ലർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് നെയിം ഒന്ന് ഇതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ കേസ് ഇവിടെ വെർബ് ഭാഗം നമ്മൾ ഈ ഓക്സിലറി വെർബ് ഭാഗം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമാണ് ഡാഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡാഷിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ ഭാഗത്തെയും നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലാതെ നമുക്കതിൽ വണ്ണിന് മാത്രമോ മൈ ഫ്രണ്ട്സിന് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാട്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആ ഡാഷിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ വെർബിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ പാർട്ടിനെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്തിനു നമ്മൾ നോക്കാം വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള യൂസേജിൽ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരുവൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ എണ്ണം എത്ര പേരുണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഒരാളായിരിക്കും പ്ലൂറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിലധികം പേരായിരിക്കും വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നിവിടെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരുവൻ ഒരാളെ പറ്റി മാത്രമേ വരുന്നു ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം എന്തായിരിക്കും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും ഇനി അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം വൺ ഓഫിന് ശേഷം വരുന്ന നൗണ് പ്ലൂറലാണ് അതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി വൺ ഓഫിന് ശേഷം വരുന്ന നൗണ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് മാത്രമേ പറ്റൂ അപ്പോൾ വൺ ഓഫിൽ തുടങ്ങുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും വൺ ഓഫിന് ശേഷം വരുന്ന പ്ലൂ നൗൺ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പ്ലൂറലും ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം വൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് വൺ ഓഫിൽ തുടങ്ങുന്ന സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും പേടിക്കേണ്ട വെർബും എന്തായിരിക്കും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ ഓഫിൽ തുടങ്ങുന്ന സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിംഗുലർ വെർബ് വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ സിംഗുലർ ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് ഹാസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏത് വരും ഹാസ് വരും വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാസ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇൻ ലണ്ടൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ റൂൾ ഇതാണ് വൺ ഓഫിൽ തുടങ്ങുന്ന സബ്ജക്ട് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനുമായി ആപ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ഓഫിന് ശേഷം വരുന്ന നൗൺ പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം അടുത്ത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾസ് ഡാൻസ് സെലക്ടഡ് ഫോർ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് അതുമായി വൺ ഓഫുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഓഫിൽ തുടങ്ങുന്ന സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട് വൺ ഓഫിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് സബ്ജക്റ്റിലും ആരംഭിക്കാം ഒബ്ജക്റ്റിലും ആരംഭിക്കാം അത് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് പാസീവ് വോയ്സ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണിത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റിലാണോ ഒബ്ജക്റ്റിലാണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യ ഭാഗത്തിന് അതിൻ്റെ വെർബ് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് എടുത്ത് നോക്കി ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ ഓഫ് ദ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാസ് സെറ്റിൽഡ് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടുകാർ അവിടെ സെറ്റിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ സെറ്റിലാവാനുള്ള
സെലക്റ്റഡ് എന്നാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മെൻ ഹൂ ഡാഷ് മ്യൂസിക് ഓപ്ഷൻ ഹെയ്റ്റ് ഹെയ്റ്റ്സ് ഹെയ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഹെയ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് ഇവിടെ വൺ ഓഫ് ദ എൻ്റെ യൂസേജ് ഉണ്ട് വൺ ഓഫ് ദ മെന്നിന് ശേഷം ഹൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി മേടിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡായിരിക്കും ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ അതൊരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യം വരണം അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അത്തരം യൂസേജ് ഒക്കെ റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ത് വിളിക്കുന്നു റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൂ ഹൂസ് ഹൂമ് വിച്ച് ദാറ്റ് വെൻ വൈ വെയർ ഇവയെല്ലാം റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാര്യം ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥമല്ലാതെ പ്രോനോണുകളുടെ അർത്ഥം തരും അപ്പോഴാണ് ഇവ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് പ്രോണോൺ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നൗൺ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും ഇവിടെ ഹൂ എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോണോൺ ആർക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെന്നിന് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടുള്ള ആരും ആയിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല മെന്നിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഹൂ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൂവിനനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ വെറുപ് വരുന്നത് അപ്പം മെന്ന് പ്ലൂറലാണ് ഹൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ നോക്കിയാണ് നിൽക്കുന്നത് മെന്നിനെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെന്നെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറലാണ് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ പ്ലൂറൽ വെറുപ് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വൺ ഓഫിന് ശേഷം വൺ ഓഫ് ദ യൂസേജിന് ശേഷം ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രോണാണ് പ്രോനോണാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട വെർബ് സിംഗുലർ അല്ല പ്ലൂറലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളത് കാരണം ഇതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്ലൂറലായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരൊറ്റ വെർബേ ഉള്ളൂ ഹെയ്റ്റ് ബാക്കിയൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത് നാലാമത്തെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദ പ്ലേയേഴ്സ് ഡാഷ് ഗിവൺ പ്രൈസ് എന്നാണ് അവിടെ ആ സെൻറ്റൻസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈച്ചിലാണ് എന്നാൽ വൺ ഓഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കേസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഈ സബ്ജക്ട് വെറുപ്പ് ഗ്രീവൻമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈച്ചിലോ എവരിയിലോ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആരംഭിച്ചാൽ അതിലൊക്കെയാണ് ഈച്ചോ എവരിയിലോ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും നോ ഡൗട്ട് അറ്റ് ഓൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദ പ്ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഈച്ചിൽ ആരംഭിച്ചതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് സെൻറ്റൻസ് ആ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏത് എന്ത് എന്ത് എടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് വേണം നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംഗുലർ വെർബ് വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ പോകും വേറെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കൂടി അവിടെ വരാറുണ്ട് ഇത് സബ്ജക്റ്റ് ആണോ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ സിംഗുലർ ആണ് സംഗതി സിംഗുലർ ആണ് ഈച്ചു തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും ഒബ്ജക്റ്റ് ആയാലും സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദ പ്ലേയേഴ്സ് ഡാഷ് ഗിവൺ പ്രൈസസ് എന്നാണ് എല്ലാ കളിക്കാർക്കും സമ്മാനം കൊടുക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അവർ സ്വയം എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രവൃത്തിയില്ല അവർക്ക് കൊടുക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് അവിടെ ഈ പ്ലേയേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് അത് വൺ ഓഫ് ദ പ്ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അവിടെ ജോലി ഇല്ല ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് നൽകപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ കൊടുക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ നൽകപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് രീതിയിൽ ആദ്യം വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആണ് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് വെർബും സിംഗുലർ സെലക്ട് ചെയ്യുക നോക്കുക അവിടെ വാസും ഹാസും സിംഗുലർ ആണ് വാസും ഹാസും സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാസിൻ്റെ കൂടെ ഗിവൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന പാട്ടാണ് ഹാസ് ഗിവൺ നമ്മൾ ടെൻസിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ വരുന്ന പാട്ടാണ് ഹാസ് ഗിവൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ വാസ് ഓർ വെയർ അല്ലെങ്കിൽ വാസ് വെയർ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വെ
ഒരാളിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പളും മാനേജറും ഒരാളാണ് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലറാണ് ഇനി ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ദ മാനേജർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ദാ വരുന്നു രണ്ട് ആർട്ടിക്കൾ വരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് പ്ലൂറലാവും മാനേജർ വേറെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ വേറെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് അങ്ങനെ വരുന്ന ആൻഡ് ചേർത്ത് വരുന്ന രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നവണുകളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ദാ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ദാ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടെ ഒരാളേ ഉള്ളൂ പ്രിൻസിപ്പൾ മാനേജർ ഒരാളുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ ആണ് അപ്പോൾ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ദ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ മാനേജർ ഒരാളായത് കൊണ്ട് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിംഗുലർ വെർബ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പറയും അവിടെ ഹാവ് ബ്ലോറിലാണ് വേർ ബ്ലോറിലാണ് ആറ് ബ്ലോറാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കിയാൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതിൻ്റെ അതേ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ദ മാനേജർ എന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ദാ ഉണ്ട് രണ്ട് ആർട്ടിക്കളുണ്ട് ആൻഡ് ഉണ്ട് ചേർത്തപ്പോൾ രണ്ട് ആർട്ടിക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ആർട്ടിക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ രണ്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പളും മാനേജറും രണ്ട് പേരാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം പേരായത് കൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലൂറൽ വേറെ പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും പ്ലൂറൽ വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഹാവും വേറും ഉണ്ട് ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി വേർ ആബ്സെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആബ്സെൻറ്റ് ആയിരുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എന്തെന്ന് എഴുതി വേർ ആണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ആൻഡും ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടുകളും പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഞങ്ങൾ മൂന്നാം തവണ ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാജു ആൻഡ് രാധ രണ്ട് പേരെ ചേർത്ത് ആൻഡ് ചേർത്ത് യോജിപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്ലൂറലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചില ഇപ്പോൾ ബ്രെഡും ബട്ടർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെഡിൽ നമ്മൾ ബട്ടർ എന്ത് ചെയ്യണേ തേച്ചൽ കഴിക്കുന്ന അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ വളരെ ക്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളെ ആൻഡ് ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചാൽ അവ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം നിൽക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഏജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കപ്പ് ആൻഡ് സോസർ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഓണർ ആൻഡ് ഗ്ലോറി പിന്നെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ജാമ് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾഡ് റൈസ് ആൻഡ് കറി എയ്ജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ല ആൻഡ് ഓർഡർ സം ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഹോഴ്സ് ആൻഡ് കാരേജ് അതുപോലെ ബുള്ളക്ക് ആൻഡ് കാർട്ട് കപ്പ് ആൻഡ് സോസർ ഇവയെല്ലാം ആൻഡ് ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചാലും സിംഗുലർ ആയിട്ട് മാത്രമേ നിൽക്കൂ അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ എന്താണ് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഈസ് വരും ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഈസ് എ ഗുഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അടുത്ത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ ആൻഡ് നോട്ട് മൈ ചിൽഡ്രൻ ഡാഷ് ടു ബ്ലൈ അപ്പോൾ അവിടെ ഐ മൈ ചിൽഡ്രനെയാണ് അവിടെ എന്ത് ആൻഡ് ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് അവിടെ ഒരു നോട്ട് ഇടയിൽ വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് നോട്ട് അപ്പോൾ ആൻഡ് നോട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നോട്ട് മൈ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇല്ലെന്നായില്ലേ അവിടെ അപ്പോൾ ആൻഡ് നോട്ട് എന്നൊരു പ്രയോഗം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആൻഡ് നോട്ട് എന്നൊരു പ്രയോഗം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുക അതനുസരിച്ച് വെർബ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്താണ് ആൻഡി നോട്ടിൻ്റെ യൂസേജ് എന്താണ് ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റ് നോക്കുക അതനുസരിച്ച് വെർബ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്ട് ഏതാ ഐ ഐക്ക് ആപ്റ്റ് ആയ വെർബ് ഏതാ നോക്ക് ഏതാണുള്ളത് ആമാണ് ഐയുടെ കൂടെ ആരെ വരും ആമേ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്താണ് ആമാണ് അപ്പോൾ ആൻഡി നോട്ടിൻ്റെ യൂസേജ് ഇത്രയുള്ളൂ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റ് നോക്കുക ആൻസർ എഴുതുക വേറെ ഒരു